Hello everyone, it's nice to see you in my class on Autohua.vn and today we are going to continue our Unit 9, Festivals Around the World. Xin chào tất cả các em, cô rất là vui lại được gặp lại các em ở trên trang Autohua.vn và hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục bài học số 9 của chúng ta về các lễ hội ở trên thế giới. Ok, so in today's lesson, we are going to continue with four important skills in English and we will begin with our reading skill. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với bốn kỹ năng rất là quan trọng ở trong tiếng Anh và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với kỹ năng reading. Look at the pictures below. They are all from the La Tomatina Festival in Spain. Put them in the order you think they happen at the festival. Như vậy ở đây, trước khi chúng ta đến với phần đọc thì cô sẽ có một cái bài tập nhỏ nhỏ. Và đây cô có bốn bức tranh. Bốn bức tranh này chính là mô tả bốn cái hoạt động ở trong cái lễ hội La Tomatina ở Tây Ban Nha. Và nhiệm vụ của chúng ta đầu tiên sẽ là à các bạn hãy đoán xem cái thứ tự của các cái hoạt động này ở trong cái lễ hội là như thế nào. Chúng ta sẽ cùng xem có những bức tranh nào nhé. Ok, so in the first picture, à, bức tranh A của chúng ta ở đây, chúng ta thấy là mọi người đang bị gì đấy ạ, nhuốm đỏ bởi cái nước cà chua đúng không? Bức tranh B của chúng ta thì lại là một món ăn cũng được làm từ cà chua rất là ngon. Bức tranh C của chúng ta ở đây thì là rất nhiều người và có rất nhiều quả cà chua ở đây và họ đang cố gắng là gì đấy, ném cà chua vào người nhau đúng không ạ? Và bức tranh đi của chúng ta là bức tranh cuối cùng Thì chúng ta thấy là có khá là nhiều người ở đây Đang cố gắng gì đấy À thi nhau trèo lên trên một cái cọc như thế này Và trên cái cọc này thì đã được để sẵn một cái gì đấy ở đây Các cái túi gì đấy Và những cái người này thì đang cố gắng là À trèo nhanh nhất để lên để lấy được cái túi này Đấy như vậy đây sẽ là bốn cái bức tranh của cô Và đây cũng chính là bốn hoạt động Ở trong cái lễ hội La Tomatina của chúng ta Vậy theo dự đoán của cô Thì cô sẽ dự đoán là Hoạt động đi của chúng ta Hoạt động trèo cột này sẽ là hoạt động đầu tiên Sau hoạt động đi thì chúng ta sẽ có hoạt động C Tức là sau đấy sẽ là đến hoạt động à, ném cái quả cà chua vào người nhau Và sau khi ném cà chua vào người nhau thì chúng ta mới đến A Có nghĩa là khi đã ném rồi thì à, quả cà chua nó nát ra Và chúng ta thấy là tất cả mọi người đều bị nhuộm đỏ đúng không ạ? Và cuối cùng sau khi tất cả những cái hoạt động này kết thúc Thì mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức cái món à, Một cái món ăn được làm từ cà chua ở đây Đấy là theo thứ tự mà cô đoán cho nên thứ tự của cô sẽ là DCAB Như vậy chúng ta cùng đoán đây là thứ tự của bốn cái hoạt động Vậy bây giờ cô cho chúng ta sẽ cùng nhau đọc hai cái email mà bạn Carlos gửi cho bạn Nick Để xem thử là các cái thứ tự mà chúng ta vừa mới sắp xếp nó có đúng không nhá Ok, so now quickly read the text below and check their answers Ok uh, Hi Nick, my family and I arrived in Buñol, Spain yesterday À, gia đình tớ và tớ đã đến Buñol, Tây Ban Nha vào ngày hôm qua. It is the town where La Tomatina is held on the last Wednesday of August every year. Đây là cái thị trấn nơi mà cái lễ hội La Tomatina được tổ chức vào ngày thứ tư cuối cùng của tháng 8 hàng năm. There are thousands of people here. Luckily, the weather has been wonderful. À, như vậy, có hàng nghìn người đã tới đây và may mắn rằng đấy là thời tiết thì rất là tuyệt vời. We stayed up late but got up early this morning to attend the festival. We saw that some people had already placed the ham on top of the greasy pole. À, như vậy, chúng tôi đã thức rất là muộn nhưng mà sáng nay thì đã dậy rất là sớm để tham dự vào cái lễ hội này và chúng tôi đã thấy rất là nhiều người đến và gì đấy bỏ lại những cái đùi đúng không? Cái ham ham của chúng ta là À, cái đùi lợn hoặc là thịt răm bông lợn các bạn nhé Như vậy ở đây thì đã để lại những cái đùi lên trên gì đấy à, Cái đùi lợn lên trên à, đỉnh của những cái cọc Và cái từ greasy của chúng ta trong trường hợp này nó là rất là trơn các bạn nhé Như vậy cái cọc này đã được bôi trơn rồi Như vậy đã đặt những cái đùi của con lợn lên trên những cái gì đấy Những cái cọc rất là trơn à, I have to go now, Carlos à, Và lời chào của Carlos đúng không? Bây giờ tớ phải đi đây Như vậy Chúng ta có thể thấy là có một vài các cái thông tin liên quan đến cái lễ hội La Tomatina này. Đấy là lễ hội này được tổ chức ở Bùi Nhầu, à, Tây Ban Nha này. Và nó được tổ chức vào ngày thứ tư cuối cùng của tháng 8 hàng năm này. Đấy, và có rất là nhiều người đến đây, đến tận hàng nghìn người này. Và có vẻ cái hoạt động đầu tiên sẽ là hoạt động à, leo cái cột trơn đúng không ạ? Bởi vì các bạn thấy là vào sáng sớm thì đã có người đến để đặt những cái đùi lợn lên trên những cái cọc này rồi. Cho nên chắc chắn đây có vẻ như sẽ là hoạt động đầu tiên. À, chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái email thứ hai để chúng ta nắm rõ hơn về thứ tự các hoạt động nhé. Ok, so the second email. Nick, yesterday was the most exciting day of my life. Uh, Nick à... 
ngày hôm qua đúng là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời tớ. In the morning, many people try to climb up the pole to get the home. À, như vậy, vào sáng sớm thì mọi người, rất là nhiều người đã cố gắng trèo lên trên cái cột trơn để mà có thể lấy được cái đùi lợn này. Như vậy, đây chính là hoạt động ở đầu tiên của chúng ta. Và có vẻ như cô trò chúng ta đã dự đoán đúng vào cái hoạt động đầu tiên, đúng không ạ? At 11 a.m., we saw the jet of water coming from the water cannons and the kiosks began. À, như vậy, vào lúc 11 giờ trưa thì chúng tớ đã trông thấy một gì đấy? À, một cái tia nước được tỏa ra từ cái vòi rồng và cái đám đông đã bắt đầu đúng không? đám đông hỗn loạn thì bắt đầu ném cà chua vào nhau đấy như vậy ở đây thì có một số từ như là từ water cannon water cannon là một cái máy và cái máy này thì thường dùng để phát ra những cái tia nước rất là mạnh và để làm ngăn cản mọi người khi mà cảnh sát muốn ngăn cản một cái đám đông bạo loạn thì người ta sẽ thường dùng cái này còn ở đây thì trong cái lễ hội này thì cái máy này được sử dụng để phát ra những cái tia nước tia nước ra ra hiệu cho cái việc là cái gì đấy à cái lễ hội này đã bắt đầu đúng không ạ? Bags of tomatoes from trucks were thrown to the crowds and we began throw tomatoes on one another. Ok. Như vậy, à, những cái túi cà chua từ các cái xe tải thì được ném xuống vào đám đông và chúng tôi bắt đầu nhặt lên và gì đây à ném cà chua vào người nhau. Ok, ở đây thì từ tomato các bạn có hai cách đọc, một là tomato và hai là tomatoes các bạn nhá, hiểu đúng. We all had to wear goggles to protect our eyes. À, như vậy, chúng tôi đều phải à, đeo kính bảo hộ nhé. Các bạn có goggles là kính bảo hộ để bảo vệ cái đôi mắt của chúng tôi. After one hour, we saw another jet of water and stopped throwing. Như vậy, sau một giờ thì chúng tôi nhìn thấy một cái tia nước khác và lúc đấy chúng tôi đã gì đấy? À, đã dừng cái việc ném cà chua lại. Ok. Như vậy sau hoạt động leo cột sẽ là đến hoạt động gì đấy? Ném cà chua. Vậy cô trò mình đã đoán đúng rồi. Và để hoạt động ném cà chua này diễn ra trong vòng 1 giờ thì có một cái tia nước khác à, xuất hiện và chúng tôi nhìn thấy tia nước đấy thì sẽ gì đấy? Ngừng cái việc ném cà chua vào người nhau. The whole town square was red with rivers of tomato juice. À, như vậy, sau đấy thì gì đấy? À cả cái quảng trường của thị trấn thì đã nhuộm màu đỏ bởi cái gì đấy? Nước cà chua đúng không? Finally, we try tomato peeler, a traditional Spanish rice dish. Together with local people and tourists, we enjoyed the good food and drinks. À, như vậy, cuối cùng thì chúng tôi đã thử một cái món ăn truyền thống ở đây được gọi là món peller. Và đây là một cái món cơm Tây Ban Nha truyền thống. Và cùng với những cái người dân địa phương cũng như là các cái du khách khác thì chúng tôi đã thưởng thức những cái ngón món ăn rất là ngon cũng như là đồ uống ở đây. I'm still tired, so bye for now. À, tôi vẫn cảm thấy rất là gì đấy? À, rất là mệt nên là bye nhé. À, và ký tên là Carlos đúng không? Như vậy có vẻ như cô trò chúng ta đã dự đoán đúng các thứ tự của các hoạt động nằm trong cái lễ hội này rồi. Thế bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái bài tập để các bạn có thể hiểu thêm về cái uh, lễ hội này nhá. Ok, so now let's move on to a small exercise to check your understanding. Ok? Read the text again and answer the questions. 1. When is La Tomatina celebrated? À, như vậy, các bạn đọc cái bài này. Cô đã đọc và dịch cho các bạn, cho nên chắc chắn là các bạn đã hiểu được cái bài đọc này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào những cái thông tin mà chúng ta đã đọc để chúng ta trả lời những câu hỏi dưới đây. À, khi nào thì cái lễ hội La Tomatina này được tổ chức nhỉ? Các bạn còn nhớ cái thời gian không ạ? À, thời gian sẽ là gì đấy? À, là vào ngày thứ tư cuối cùng của tháng 8 hàng năm đúng không? So, it is celebrated on the last Wednesday of August. 2. What did Carlos do the day before the festival? À, như vậy, cái ngày trước khi cái lễ hội này diễn ra thì Carlos đã làm gì nhỉ? À, bạn ấy nói là gì đấy? We stayed up late, but we got up early this morning to attend the festival. À như vậy có nghĩa là vào cái ngày trước đấy thì bạn ấy gì đấy? À đã thức rất là muộn đúng không ạ? So he stayed up late. Number three, what did people place on top of the greasy pole? À như vậy mọi người đã để cái gì lên trên đỉnh của cái cọc trơn nhỉ? Các bạn còn nhớ không nhỉ? À đấy là để cái gì đấy? À, Ham đúng không? Cái đùi lợn của chúng ta đúng không ạ? So They placed the ham on the top of the greasy pole. Okay, next one. Why did they have to wear goggles? À, các bạn còn nhớ là tại sao mọi người phải đeo kính bảo hộ không? À, là gì đấy ạ? Khi mà ném cà chua vào người nhau thì chúng ta thấy là có thể là sẽ bị văng cái nước đấy lên vào mắt của chúng ta đúng không ạ? Cho nên họ đeo cái kính bảo hộ này để bảo vệ đôi mắt của họ đúng không? So, they had to wear goggles to protect their eyes. 
Five. What was the signal for the start and the end of tomato fight? À, như vậy thì cái xích à, cái signal của chúng ta ở đây chính là cái dấu hiệu dấu hiệu cho cái bắt đầu cũng như là kết thúc của cái trận đấu à, ném cà chua thì được người ta lấy cái dấu hiệu là gì các bạn còn nhớ không nhỉ? À đấy là cái tia nước đúng không ạ? Người ta sẽ lấy cái jet of water Như vậy chỉ nhìn thấy cái à, tia nước này thì mọi người sẽ biết là à trận đấu bắt đầu hay là trận đấu kết thúc đúng không ạ? So it was the jet from water cannons Đấy như vậy nó sẽ là một cái tia nước từ cái voi rồng của chúng ta Six. How was the town square after the fight? À, như vậy, cái quảng trường của cái thị trấn này thì nó như thế nào sau khi mà mọi người ném cà chua vào nhau nhỉ? À, các bạn còn nhớ lại bức tranh không? À, nhuộm đỏ bởi các cái nước cà chua đúng không? So, uh, it was red with rivers of tomato juice. Chính là đáp án của chúng ta. Nó đã bị nhuộm đỏ bởi cái nước từ cái quả cà chua này. Ok, như vậy đây chính là một cái bài tập nhỏ nhỏ và kết thúc cái phần reading của chúng ta. And that is the end of our reading part. And now we will move on to our speaking skill. But before we move on to our speaking part, we will have a small pronunciation. Ok? Như vậy, trước khi chúng ta đến với phần speaking, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần phát âm ngày hôm nay đã nhé. Pronunciation. In pronunciation part today, we are going to learn about stress in two syllable words. À như vậy, trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học xem thử chúng ta sẽ đánh trọng âm ở với đối với các cái từ có hai âm tiết như thế nào. Và đây chính là cái quy tắc của chúng ta. Most nouns and adjectives stress on the first syllable. À như vậy, hầu hết các cái danh từ và tính từ có hai âm tiết thì chúng ta đều đánh trọng âm vào âm tiết đầu tiên. Ví dụ chúng ta có từ country à, Country của các bạn là một danh từ có hai âm tiết Chúng ta sẽ nhấn vào âm tiết đầu tiên như thế này Như vậy hầu hết các tính từ và các cái danh từ hai âm tiết thì các bạn nhớ nhá Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái ngoại lệ Ví dụ như chúng ta có asleep là một tính từ buồn ngủ đúng không ạ? Nhưng nó lại nhấn vào âm tiết thứ hai asleep Hay là abroad cũng tương tự như thế Hay là machine cũng là một danh từ có hai âm tiết Nhưng nó lại nhấn vào âm tiết thứ hai chứ không phải âm tiết đầu như vậy đây là những cái từ được gọi là bất quy tắc thì nó rất là ít thôi và các bạn bắt buộc phải nhớ còn lại hầu như chúng ta đều nằm trong cái quy tắc đấy là danh từ và tính từ có hai âm tiết chúng ta nhấn vào âm tiết đầu tiên most verbs stress on the second syllable à, như vậy hầu hết các động từ có hai âm tiết thì các bạn đều nhấn trọng âm vào âm tiết thứ hai các bạn nhé ví dụ chúng ta có từ receive Receive là một động từ có hai âm tiết Cho nên chúng ta sẽ nhấn vào từ receive này Tức là âm tiết thứ hai của chúng ta Đấy, như vậy hầu hết các cái động từ của chúng ta Thì chúng ta đều nhấn như thế Tuy nhiên cũng sẽ có những cái ngoại lệ Đấy sẽ là gì đây à, Ví dụ như copy Copy, à, nhấn vào đầu đúng không ạ Differ cũng nhấn vào đầu Hay là happen cũng nhấn vào đầu Và có một cái lưu ý cho các bạn đấy là gì Thông thường những cái động từ Mà kết thúc bằng cái đuôi ER hoặc là EN như thế này Các bạn này, đấy thì nó sẽ Được nhấn vào đầu thay vì là nhấn vào âm tiết thứ hai Như vậy, các bạn nhớ cho cô Đối với động từ Đối với động từ hai âm tiết Hầu hết chúng ta đều nhấn vào âm tiết thứ hai trừ một số các cái động từ và đặc biệt đấy là một số động từ có hai âm tiết mà lại kết thúc bằng đuôi er hoặc là en thì khả năng cao chúng ta sẽ nhấn vào âm tiết đầu tiên đấy đấy chính là cái quy tắc nhấn trọng âm mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay bây giờ các bạn sẽ cùng nhau đến với một số các cái bài tập trong phần này để các bạn nhớ thêm nhá ok now listen and repeat the words then listen again and put them in the correct column according to their stress pattern ok bây giờ cô mời các bạn cùng lắng nghe những từ ở dưới đây và sau đấy thì các bạn hãy nhắc lại theo cái audio nhé à, và các bạn hãy cố gắng là xem thử là những cái từ này chúng ta đang được nhấn trọng âm vào âm tiết đầu tiên hay là âm tiết thứ hai ok cô mời các bạn cùng lắng nghe unit 9 Page 28 A Closer Look 1 Activity 3 Listen and repeat the words. Then listen again and put them in the correct column according to their stress pattern. Gather Picture Relax. Artist. Enjoy. Hotel. 
Lovely. Describe. Rename. Famous. Okay, so you have just listened to the audio about the words, and now I will read it one more time, and we will put it in the correct column. Okay? Như vậy chúng ta vừa mới được nghe về các cái từ này rồi. Bây giờ cô sẽ phát âm nó lại một lần nữa, và sau đấy chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng là để nó vào trong cái cột đúng nhá. Cột ở đây sẽ là gì đấy? À, những từ nào phát âm vào, à, đánh trọng âm vào gì đấy? Âm tiết đầu tiên và những và những từ nào thì đánh cho ông ngón tiết thứ hai. Ok, bây giờ cô sẽ phát âm lại một lần nữa cho các bạn. Gather, gather, picture, picture, relax, relax, artist, artist, enjoy, enjoy, hotel, hotel, lovely, lovely, describe, describe, rename, rename, famous, Famous. Đấy, được chưa? Như vậy ở đây thì chúng ta có một số các cái từ như thế này. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau xem thử từ nào nhấn nước âm tiết đầu tiên và từ nào nhấn nước âm tiết thứ hai nhá. Cô đã đọc một lượt và các bạn đã được nghe rồi nên khá là dễ đúng không? Ok, so in the first column we have stress on the first syllable. So the first word it would be gather, right, very good. Next one, picture, very good. Next one, artist, very good. Lovely. And famous, right? Ở đây các bạn để ý này, chúng ta có từ picture, từ artist của chúng ta là danh từ có hai âm tiết. Chúng ta theo đúng quy tắc nhấn vào âm tiết đầu tiên. Lovely và famous của chúng ta là tính từ có hai âm tiết. Chúng ta theo đúng quy tắc nhấn vào âm tiết đầu tiên đúng không ạ? Chỉ có một cái từ ngoại lệ ở đây là từ gather. Gather của các bạn nó là một động từ có hai âm tiết nhưng chúng ta có đuôi er ở đây, cho nên là chúng ta lại nhấn vào âm tiết đầu tiên chứ không nhấn vào chữ the đằng sau. Đấy, ok. Stress on the second syllable includes relax, enjoy, hotel, describe, rename, right? Ok, như vậy ở đây thì chúng ta cũng theo đúng quy tắc à, Relax, enjoy, describe của các bạn và rename của các bạn đều là các động từ có hai âm tiết Cho nên chúng ta sẽ nhấn vào âm tiết thứ hai được chưa? Chỉ có đây có một ngoại lệ là từ hotel. Hotel của các bạn thì uh, mặc dù là danh từ có hai âm tiết nhưng chúng ta lại nhấn vào tell chứ chúng ta không phải là nhấn vào từ hầu đâu. Hầu ở đâu. Cho nên các bạn lưu ý đối với cái từ hotel này một chút. Ok, next one. Circle the word with a different stretch, stretch pattern from the others. Then listen and check. À như vậy, bây giờ cô sẽ có 5 câu và ở trong này thì sẽ có các cái từ có cái vị trí đánh trọng âm khác với những cái từ còn lại và nhiệm vụ của các bạn là chúng ta sẽ tìm ra những cái từ đấy là từ nào. Sau đấy cô sẽ cho các bạn nghe lại và các bạn check lại một lần nữa. Ok, so the first one. Money, dancer, shopping. Balloon. À như vậy cô vừa phát âm cho các bạn một lượt thì các bạn thấy là từ nào nhỉ? Ok, so balloon brand. À như vậy chỉ có từ này nhấn vào âm tiết thứ hai, còn lại tất cả đều nhấn vào đầu đúng không ạ? Common, happy, complete, joyful. À như vậy các bạn nghe ngay thì các bạn đoán được đấy là complete đúng không? Common, happy và joyful đều là các tính từ có hai âm tiết nên chúng ta nhấn vào âm tiết đầu tiên. Còn từ complete nó là một động từ chúng ta nhấn vào âm tiết thứ hai. Prepare, enter, answer, listen. Ok, tất cả bốn từ này đều là động từ có hai âm tiết. Tuy nhiên nếu như các bạn để ý thì ba từ ở cuối của chúng ta đều kết thúc bằng đuôi er hoặc là en, cho nên chúng nó sẽ được nhấn vào âm tiết đầu tiên thay vì âm tiết thứ hai đúng không ạ? Chỉ có từ prepare là động từ như bình thường thì chúng ta nhấn nó vào âm tiết thứ hai và đó là chính là từ khác biệt. Pumpkin, funny, water, alone. À, như vậy, ở đây pumpkin và gotter là danh từ có hai âm tiết Các bạn nhấn vào âm tiết đầu tiên Funny là tính từ có hai âm tiết Cũng tương tự như thế, nhấn vào âm tiết đầu tiên Còn alone, mặc dù nó là một tính từ Nhưng nó lại được nhấn vào âm tiết thứ hai Bởi vì nó là một trường hợp ngoại lệ Cho nên ở đây, alone chính là đáp án của chúng ta Tidy, compete, prefer, adopt à, Như vậy, bây giờ chúng ta cùng để ý nhé Tidy là một tính từ có hai âm tiết Chúng ta nhấn vào âm tiết đầu tiên, tie Compete, động từ Prefer, một động từ có hai âm tiết Adopt, cũng là một động từ có hai âm tiết Cho nên cả ba cái từ này chúng ta đều nhấn vào âm tiết thứ hai Và chỉ có từ tidy này là nhấn vào âm tiết đầu tiên thôi Cho nên tidy is our correct answer 
Bây giờ cô mời các bạn cùng lắng nghe những cái câu này một lần nữa và sau đây chúng ta sẽ cùng check xem đáp án của trò chúng ta vừa mới làm đúng hay sai nhé. Ok, so now listen to the audio and check your answers. Unit 9 Page 28 A closer look, 1 Activity 4 Circle the word with a different stress pattern from the others. Then listen and check. 1. Money Dancer Shopping Balloon 2 Common Happy Complete Joyful 3 Prepare Enter Answer Listen 4 Pumpkin Funny Water Alone 5 Tidy Compete Prefer Adopt Okay, so you have a choice. Listen and check your answer and I think all of them are correct, right? Như vậy các bạn vừa mới nghe và check lại đáp án mà cô nghĩ rằng tất cả những cái đáp án này đều đã chính xác rồi đúng không ạ? Bây giờ cô trò chúng ta chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chính đấy là phần speaking nhá. Okay, so let's move on to our speaking part today. And working groups look at the newspaper headlines about two unusual festivals around the world. Discuss what you think is unusual about them. Okay. Như vậy, bài này sẽ là bài mà các bạn sẽ phải làm theo nhóm. À, và bây giờ các bạn sẽ có hai cái tựa đề của một của hai cái bài báo và đây là hai cái bài báo về hai cái lễ hội rất là đặc biệt rất là khác lạ và nhiệm vụ các bạn là chúng ta sẽ cùng đọc cái tựa đề và chúng ta xem thử là nó khác lạ ở cái điểm nào nhá. Okay, so now, uh, the first one, 15 injured chasing cheese downhill in an annual English village festival. And the second, monkeys eat over 2,000 ki kilograms of fruit and vegetables at annual monkey buffet festival. À, như vậy, đây chính là hai cái tựa đề của chúng ta. Tựa đề đầu tiên, 15 người khi mà chạy xuống dốc để đuổi theo cái gì đấy? À, đuổi theo cái miếng phô mai thì đã bị thương trong một cái lễ hội à, một cái lễ hội được diễn ra hàng năm của người Anh của một cái ngôi làng người Anh thứ hai sẽ là gì đấy à, các chú khỉ thì đã ăn đến 2.000 kg rau và quả tại một cái bữa tiệc buffet cho khỉ hàng năm đấy chưa? như vậy chúng ta thấy là đọc hai cái tựa đề này thì các bạn thấy có gì đặc biệt nào à, cái điểm đặc biệt thứ nhất đấy là gì đấy À, cái, cái lễ hội đấy là Chasing Cheese Downhill đúng không? Như vậy cũng giống như các bức ảnh mà các bạn nhìn thấy ở đây thì ở đây là mọi người đang gì đấy chạy xuống dốc để đuổi theo những cái miếng phô mai đúng không ạ? Và đây chính là một cái lễ hội ở một cái ngôi làng ở, người, ở Anh. Và các bạn thấy là cái điểm bất thường thứ hai đấy là gì đấy? À có 15 người đã bị thương ở trong cái vụ cái cái lễ hội này đấy. Còn ở trong cái tiêu, tiêu đề thứ hai thì chúng ta thấy là cái, um, cái, cái điểm đặc biệt ở đây sẽ là gì nhỉ? À đây là gì? Đầu tiên chúng ta thấy là tiệc buffet thì thường sẽ tổ chức cho người đúng không ạ? Nhưng ở đây lại có một tiệc buffet rau củ dành cho khỉ cho nên đấy là cái điểm đặc biệt đầu tiên. Thứ hai là điểm đặc biệt nằm ở cái chữ in đậm màu vàng này chính là con số 2.000 kg đúng không ạ? Như vậy ở đây thì các bạn thấy là 2.000 kg là một cái con số rất là lớn và đây chính là tổng thể rau lượng rau củ mà những cái chú khỉ ở trong cái bữa tiệc buffet này đã ăn. Vậy nó rất là lớn đúng không ạ? Ok như vậy chúng ta vừa mới phát hiện các cái điểm đặc biệt. Bây giờ cô sẽ cho các bạn biết là hai cái lễ hội này cụ thể của nó sẽ là như thế nào, nó được tổ chức ở đâu, khi nào và các cái thông tin cần thiết. Sau đấy thì nhiệm vụ các bạn sẽ là chọn ra Um, cái lễ hội nào mà các bạn cảm thấy là mình ấn tượng hơn Sau đấy các bạn sẽ à, nói cho các bạn cùng lớp biết về cái lễ hội đấy nhá Ok, so choose one festival to teach your group about Read the information about the festival, plan what you will say Ok The first one, cheese rolling à, Như vậy, cái 
lễ hội đầu tiên là cheese rolling. What? It is a seasonal festival. People raise downhill to catch cheese. À, như vậy, đây là một cái lễ hội theo mùa và mọi người sẽ chạy xuống dốc để gì đấy? À, bắt phô mai đúng không? Where? Cooper's Hill, Gloucester, England. Uh, Gloucester, England. Ok, như vậy nó được tổ chức tại đồi Cooper ở Gloucester ở nước Anh. When? Spring every year. Được tổ chức vào mùa xuân hàng năm. Who? People from all over the world à, Như vậy mọi người đến đây là tất cả những mọi người đến trên thế giới đúng không ạ? Từ khắp nơi ở trên thế giới thì đều đổ về để xem cái lễ hội này Why? To see who will be the first to catch the cheese à, Như vậy, tại sao tổ chức để xem thử ai là cái người đầu tiên mà có thể chạy xuống dốc và bắt được gì đây? À miếng phô mai How? With great difficulty, the hill is very steep and many people get injured. À, như vậy, để tổ chức cái lễ hội này thì rất là khó khăn và gì đấy? Cái đồi, cái cái sườn của chúng ta thì rất là dốc, sườn đồi của chúng ta rất là dốc và nhiều người thì đã bị thương. Giống như trong cái tựa đề của bài báo thì có đến 15 người bị thương đúng không ạ? Ok. Như vậy, đây là về cái lễ hội đầu tiên. And the next one, monkey buffet. Ok. Tiếp uh, buffet khỉ đúng không ạ? What? It is a festival where around 2,000 local monkeys are fed fruit and fresh vegetables. À, như vậy, đây là một cái lễ hội mà có đến 2.000 chú khỉ ở tại cái vùng này được cho ăn à, rau củ đúng không? Where? Pra Prang Sam Yot Temple, north of Bangkok, Thailand. À, như vậy, nó được tổ chức tại à, đền Pra Prang Sam Yot ở phía bắc của Bangkok, Thái Lan. When? Every year, à, được tổ chức hàng năm. Who? Tourists and local people Như vậy, những người đến tham gia lễ hội này là gồm có du khách và người dân địa phương Why? To get more tourists to the area to celebrate religious story about a monkey à, Như vậy, lý do tổ chức lễ hội này đấy là gì đấy? À, để thu hút du khách đến với cái vùng này này Và thứ hai nữa là để gì đấy? À, tổ chức một cái gì đấy tưởng nhớ về một cái câu chuyện mang tính chất tôn giáo về một cái chú khỉ, đúng không? And how? The organizers buy around 2,000 kilograms of fruit and vegetables. Như vậy, để tổ chức ra cái bữa tiệc này thì mọi người đã làm bằng cách đấy là các nhà tổ chức đã mua đến tận 2.000 kg kho rau củ để cho các chú khỉ này. Đấy. Như vậy, bây giờ các bạn hãy lựa chọn ra một cái lễ hội mà các bạn yêu thích nhé. Và các bạn hãy nói với à, những cái thành viên trong lớp để cho mọi người biết được cái thông tin về cái lễ hội này. Còn bây giờ ở đây thì cô sẽ làm một cái bài mẫu cho các bạn. And today, I will tell you about a very unusual festival, which is Monkey Buffet Festival. It is where around 2,000 local monkeys are fed fruit and vegetables. During the festival, the organizers prepare around 2,000 kilograms of fruit and vegetables to serve the monkeys. This festival is celebrated in Pra Prang Sam Yok Temple in the north of Bangkok, Thailand. Not only local people enjoy this festival, the tourists also come there to experience this strange activity. Therefore, it is held every year first to celebrate a religious story about a monkey and then to attract more tourists to the area. Đấy, như vậy, cô vừa mới tóm tắt lại về cái gì đây? À, lễ hội bữa tiệc buffet khỉ đúng không ạ? Như vậy hôm nay thì cô sẽ nói cho các bạn biết về một cái lễ hội rất là đặc biệt đấy là lễ hội à, tiệc buffet khỉ. Nó là nơi đây là cái nơi mà có 2.000 những chú khỉ ở đây thì được cho ăn rau và củ và quả đúng không ạ? Trong suốt cả cái lễ hội thì các nhà tổ chức đã phải mua tới tận 2.000 kg rau quả để phục vụ cho các chú khỉ này. Và lễ hội này thì được tổ chức ở đền Pra Prang Sam Yot ở phía bắc của Bangkok Thái Lan. Không chỉ những người dân địa phương thì yêu thích cái lễ hội này mà tất cả cả các du khách cũng đến đây để trải nghiệm cái hoạt động thú vị này. Và chính vì vậy thì nó được tổ chức hàng năm. Đầu tiên là để tưởng nhớ đến một cái chú khỉ, được chưa? Theo một cái nghi lễ tôn giáo. Và sau đấy thì là để gì đấy? À, để thu hút khách du lịch đến với cái vùng này. Ok, như vậy đây chính là nội dung của phần speaking của chúng ta. Về nhà các bạn hãy làm một bài nói tương tự và trình bày trước lớp nhé. Ok, so that's the end of our speaking part. Hi guys, welcome back to my class and now we continue our lesson today with two last skills in English. Xin chào tất cả các em, chúng ta sẽ quay trở lại bài học của chúng ta với hai kỹ năng còn lại ở trong tiếng Anh, đấy là kỹ năng listening và kỹ năng writing. Okay, so now let's begin with listening skill first. And on the board, I have got a picture. 
Look at the picture and what kind of festivals do you think it is? Share your ideas with the partner. Ok, như vậy ở trên bảng cô đang có một bức ảnh như thế này Và các bạn hãy nhìn vào cái bức ảnh này Và thử đoán xem là cái loại lễ hội nào ở trong cái bức ảnh này Và hãy chia sẻ ý kiến của mình với những người bạn khác nhé Ok, so looking at the picture I see a lot of people And they are raising their hands very excitedly, right? And there are a very spectacular stage as well À, như vậy, ở trên bảng thì cô thấy gì đây? À, có rất là nhiều người tập trung đến đây này Họ đang giơ tay lên một cách rất là phấn khích này Và ở đây thì còn có các cái sân khấu rất là lớn như thế này nữa Rất là hoành tráng như thế này nữa Vậy, các bạn có thể đoán đây là loại lễ hội nào không? Ok, so I guess it may be a music festival Ok, như vậy cô đoán đây có thể là một cái lễ hội âm nhạc So now, to check our answer, we will move on to our listening part Như vậy, bây giờ cùng check cái câu trả lời của chúng ta Thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần listening Trước hết thì chúng ta sẽ cùng check các cái bài tập listening ngày hôm nay đã nhé Ok, let's check it out Listen to Nick talk about music festival he attended Take true or false and correct the false sentences À như vậy, chính xác đây chính là một gì đấy À, một lễ hội âm nhạc rồi Và lễ hội âm nhạc này là lễ hội mà bạn Nick Bạn ấy đã tham gia Và cái bài tập của chúng ta sẽ là các bạn sẽ phải xem thử Những câu người ta cho ở đây là đúng hay là sai Và nếu là sai thì hãy sửa nó thành, thành câu đúng nhá Ok So the first one The Ice of White is the most well known festival in the world À như vậy Cái lễ hội ở chỗ Ice of White này Là lễ hội mà nổi tiếng nhất Ở trên thế giới Xem thử nó đúng hay là sai Two, about 60,000 people attended the festival last year à, Như vậy, có khoảng 60.000 người tham dự cái lễ hội vào năm ngoái Three, Nick and his family stayed at a hotel near the campsite à, Như vậy, Nick và gia đình của anh ấy thì đã ở lại ở một cái khách sạn ở gần cái khu vực cảm trạng Four, John Bon Jovi is Nick's favorite singer à, John Bon Jovi là ca sĩ của Nick, ca sĩ yêu thích của Nick And five, John Bon Jovi's band performed for nearly three hours. À, như vậy, John Bon Jovi, cái ban nhạc của John Bon Jovi thì đã gì đây biểu diễn trong vòng gần 3 tiếng đồng hồ. Như vậy, đây chính là nội dung của bài tập đầu tiên. Các bạn hãy cùng lắng nghe và xem thử lại những câu này đúng hay là sai nhé. Và nếu sai thì sai ở đâu và sửa nó như thế nào để thành câu đúng. Ok, next. Listen again and answer the questions. One, when does the festival take place? À, như vậy. Chúng ta cùng nghe cùng nhau nghe lại một lần nữa và sau đấy các bạn sẽ trả lời những câu hỏi ở dưới đây. À, cái lễ hội này diễn ra vào khi nào, đúng không ạ? Two, what are the killers and the stone roses? À, như vậy, the killers đã được viết hoa này, and the stone roses cũng đã được viết hoa là gì? Như vậy, đây là hai cái chữ đã được viết hoa thì chúng ta sẽ dự đoán nó sẽ là tên riêng. Nhưng tên riêng dành cho cái gì thì các bạn hãy nghe và đoán nhé. How did John Bon Jovi interest the audience? À, như vậy, John Bon Jovi đã gì đấy? À, làm cho khán giả thích thú như thế nào? Đấy, hay là bằng cách nào đấy? For where did Nick and his family also go? À, như vậy, Nick và gia đình của anh ấy thì cũng đi tới đâu nữa? And last one, what did they do there? À, như vậy, ở đó thì họ đã làm những cái gì? Đấy, ok, như vậy đây chính là nội dung bài tập thứ hai. Bây giờ cô mời các bạn cùng lắng nghe đoạn audio Và sau đấy thì các bạn sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi này Và các bạn sẽ được nghe đoạn audio này hai lần nhé Ok, so now listen to the audio twice and complete their answers Unit 9 Page 33 Skills 2 Activity 2 Listen to Nick talk about a music festival he attended. Tick true or false. Correct the false sentences. Last summer holiday, my family went back to the UK and we went to a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country which takes place every June. When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know, about 60,000 people went to the event. We didn't stay at a hotel, but put up a tent in the campsite. It was lots of fun. 
we listen to a lot of songs by many bands, such as The Killers and The Stone Roses. Guess what? We met John Bon Jovi. He's my dad's favourite singer. He and his band stirred up the crowd in nearly three hours with the hit songs. We also went to Bohemian Woods, a beautiful woodland down by the river. There, we enjoyed a mix of good music from around the world and escaped the busy and noisy festival for a while. Okay, so you have just listened to the audio and now we will check its content, okay? Như vậy chúng ta vừa mới lắng nghe đoạn audio này và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử trong cái đoạn điều đấy thì nó nói về cái gì nhá. Okay, so last summer holiday, my family went back to the UK and we went to a music festival on the Isle of Wight. À, như vậy, vào mùa hè năm ngoái thì gia đình tớ quay trở lại à, nước Anh và chúng tớ đã đến một tham dự một cái lễ hội âm nhạc ở Isle of Wight. Okay, it is one of the most famous music festivals in our country, which takes place every June. Đúng không? Như vậy, đây là một cái lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất ở đất nước của chúng tớ. Như vậy, đây sẽ là nổi tiếng nhất ở Anh các bạn nhé. Và nó diễn ra vào à, cứ tháng 6 là nó sẽ diễn ra every June. Đấy, vào mỗi tháng 6. When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know, about 60,000 people went to the event. À, như vậy, lúc mà chúng tôi đến đây thì rất là ấn tượng bởi gì đấy à, số lượng người tham gia và có khoảng 60.000 người đã tham dự cái sự kiện này. Đấy, như vậy, 60.000 người con số của chúng ta. We didn't stay at a hotel. À, chúng tôi đã không ở lại một khách sạn. But put up a tent in the campsite. Và chúng tôi đã dựng một cái lều ở trong cái bãi cắm trại, đúng không ạ? It was a lot of fun. We listened to a lot of songs by many bands such as The Killers and The Stone Roses. À như vậy, rất chúng tôi đã rất là vui và chúng tôi đã gì đấy? Là nghe rất là nhiều bài hát của các cái ban nhạc khác nhau như là ban nhạc The Killers hoặc là ban nhạc Stone Roses. Như vậy đây chính là tên của gì đấy? À tên của các cái ban nhạc đúng không? Guess what? We met John Bon Jovi. Oh, đoán xem, chúng tôi đã gặp John Bon Jovi. Đấy, thấy xuất hiện cái nhân vật John Bon Jovi của chúng ta rồi. He's my dad's favorite singer. À như vậy, John Bon Jovi là gì đấy? Ca sĩ yêu thích của bố tôi và bố tôi ở đây chính là bố của bạn gì đấy? À bạn Nick của chúng ta đúng không? He and his band stirred up the crowd in nearly three hours with the hit songs. À như vậy, anh ấy và ban nhạc của mình đã khuấy động cái bầu không khí ở đây trong vòng gần 3 tiếng đồng hồ. Như vậy đã biểu diễn trong vòng gần 3 tiếng đồng hồ đúng không ạ? Với những cái bài hát đang nổi hiện nay. We also went to the Bohemian Woods. À, như vậy, chúng tôi cũng đã đến cả cái à, rừng Bohemian đúng không ạ? A beautiful woodland down by the river. Như vậy, đây là một cái à, vùng rừng rất là đẹp, một cái khu rừng rất là đẹp ở gần bờ sông. There we enjoyed a mix of good music from around the world and escaped the busy and noisy festival for a while. À, như vậy, ở đây thì chúng tôi đã gì đấy ạ? thưởng thức rất là nhiều các cái thứ âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới và đồng thời chúng tôi cũng thoát khỏi cái lễ hội rất là đông đúc và uh, ồn ào đấy trong một khoảng thời gian đấy ok như vậy đây chính là toàn bộ cái nội dung bài nghe của chúng ta chúng ta cùng xem lại một số các cái chi tiết chính của cái bài nghe này nhé let's check it one more time à, như vậy ở đây thì chúng ta thấy là cái lễ hội này cái lễ hội ở Isle of Wight này nó là lễ hội nổi tiếng nhất ở Anh chứ không phải là trên toàn thế giới này nó được tổ chức vào à, thứ sáu à, sorry vào tháng 6 hàng năm này và năm ngoái thì đó có đã có khoảng 60.000 người đến tham dự cái sự kiện này này gia đình của Nick thì didn't stay at a hotel không ở lại khách sạn mà ở lại trong một cái gì đấy a tent đúng không là ở lại trong một cái lều được dựng lên ở cái khu vực à, khám trại này và chúng ta có là ngoài cái ban nhạc của John Bon Jovi ra thì cũng có các cái bon nhạc khác như là Killers hay là The Stone Roses này. Ok, và John Bon Jovi là ca sĩ yêu thích của bố của Nick, được chưa ạ? Cũng như là gì đấy, à, cái ban nhạc này đã biểu diễn trong vòng 3 tiếng đồng hồ này. Ngoài ra thì Nick và gia đình ngoài ấy cũng đi đến cả khu rừng Bohemian nữa. Và đây thì họ đã thưởng thức những cái âm nhạc đến từ khắp mọi nơi ở trên thế giới và đồng thời thì à, tạm rời khỏi cái khu vực lễ hội ồn ào và đông đúc trong một khoảng thời gian. Đấy, ok. Như vậy đây chính là toàn bộ cái nội dung chính cô tóm gọn lại cho cái phần listening này. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau trên đáp án nhé. 
Let's check your answers, okay? Whether it's wrong or right, right? The first one, the Isle of Wight is the most well-known festival in the world. Uh, it is false, right? Câu này chắc chắn sai. Và sai ở đâu nhỉ? In the world, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải sửa thành in the country, right? Or in the UK. Đấy, được chưa? Như vậy, Isle of Wight là một cái lễ hội nổi tiếng nhất ở gì đấy? Ở đất nước Anh, chứ không phải là gì đấy? Ở trên thế giới, đúng không? Two, about 60,000 people attended the festival last year. Okay, true, right? Câu này có hẳn một câu ở trong bài nghe. Nick and his family stayed at a hotel near the campsite. No, of course. So, false is our correct answer. And, uh, ở đây chúng ta thấy là Nick và gia đình của anh ấy ở lại ở một khách sạn ở gần cái khu cắm trại là sai rồi. Bởi vì họ đã nói rất là rõ là không ở trong khách sạn mà họ sẽ ở gì đấy. Như vậy chúng ta sai, sai ở cái chỗ là ở the hotel, đúng không? Mà sẽ ở đâu nhỉ? Uh, in a tent, đúng không? Họ sẽ dựng một cái lều ở cái khu vực cắm trại. John Bon Jovi's is Nick's favorite singer. Uh, John Bon Jovi là ca sĩ yêu thích của Nick, có đúng không ạ? À không phải đúng không? Mà là ca sĩ yêu thích của bố Nick. Như vậy chúng ta sai ở cái khúc là Nick's favorite singer, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ sửa lại thành uh, Nick's dad's favorite singer. And five, John Bon Jovi's band performed for nearly three hours. À, như vậy. À, ban nhạc của John Bon Jovi thì đã biểu diễn trong gần 3 tiếng đồng hồ À đúng rồi đúng không? So, true is our correct answer And that is the first exercise And now move on to the last exercise Okay One, when does the festival take place? À, lễ hội này xảy ra khi nào nhỉ? Diễn ra khi nào nhỉ? À các bạn còn nhớ không nhỉ? Bạn ấy nói là gì đấy? Every June đúng không? So, it takes place every June Cứ tháng 6 hàng năm What are the killers and the stone roses? À, các bạn còn nhớ đây là tên riêng và tên riêng của gì đấy? À, các cái ban nhạc đúng không ạ? So, they are music bands, right? Three, how did John Bon Jovi interest the audience? À, ở đây thì John Bon Jovi đã gì đấy? À, làm cho khán giả thích thú bằng cách nào nhỉ? À, bằng cái gì nhỉ? À, bằng các cái bài hát rất là hot hit hiện đấy đúng không? Hiện, à, tại thời điểm đấy đúng không ạ? Chúng ta có... Uh, he interested the audience with the hit songs, right? Okay, very good. Ở trong bài người ta không dùng từ interested, người ta dùng từ stir up các bạn nhé. Và stir up cũng có nghĩa là khuấy động, khuấy động cái đám đông hay là khuấy động cái uh, cái không khí ở nơi đấy thì chúng ta dùng từ stir up như ở trong bài. Còn ở đây thì chúng ta trả lời theo cái câu hỏi chúng ta sẽ dùng từ interested. Where did Nick and his family also go? Uh, Nick và gia đình của anh ta thì cũng đi đến đâu nhỉ? À, đến một cái khu rừng rất là xinh đẹp đúng không ạ? Ok, so they also go, went to the Bohemian woods. Ok, what did they do there? À, họ đã làm gì ở đây nhỉ? À, ở đây thì họ đã làm gì? Ok, so they enjoyed a mix of good music from all over the world. Đúng không? Như vậy, ở đây họ đã thưởng thức rất là nhiều cái loại âm nhạc khác nhau đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Ok, so that's the end of our listening part. And I hope that your answers for this part are all correct. Ok? Như vậy cô hy vọng rằng là tất cả những cái đáp án của các bạn này trong cái phần listening này đã hoàn toàn chính xác. And now we move on to our last part of our lesson today, which is writing. Chúng ta đến với phần cuối cùng và đây chính là phần gì ạ? Writing. Ok? The first one. Think about a festival you attended. Make notes about it below. À, như vậy, bây giờ các bạn hãy nghĩ đến một cái lễ hội mà các bạn đã tham gia và chúng ta sẽ cùng nhau ghi chép lại những cái ý chính về cái lễ hội đấy. Sau đấy thì chúng ta sẽ hình thành nên một cái đoạn văn mô tả cái lễ hội nhé. Giống như bạn Nick nói về cái lễ hội mà bạn ấy tham gia thôi. Ok, như vậy, ở nhà thì các bạn hãy nghĩ đến một cái lễ hội mà các bạn đã tham dự. Còn ở trên bảng thì cô sẽ có một cái lễ hội mà cô đã từng tham dự làm mẫu cho các bạn nhé. Okay, so the name of the festival is Lehmut Snake Village Festival. What was the festival? Okay, so it is a traditional festival here. Where was it held? It is held in Lehmut Snake Village, Viet Thuong Wort, Long Nguyen District, Hanoi. When was it held? It is held on March 20th to 24th of the lunar calendar. À, như vậy ở đây thì nó được tổ chức vào ngày từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 3 theo lịch âm lịch các bạn nhé. Đấy, tức là tháng 3 âm lịch đấy. Và ở đây chính là lễ hội sắn ở làng Lệ Mật ở Việt, à, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. 
Why was it held? Uh, thế tại sao cái lễ hội này lại được tổ chức? Okay, so to worship the village tutelary god of the Huang family. Như vậy cái lễ hội này được những người dân ở à, làng lễ mật tổ chức ra để à, thể hiện cái lòng tôn kính của mình đối với thành hoàng làng của họ các bạn nhé. And how was it held? À, cái lễ hội này được tổ chức như thế nào? Vậy các bạn có thể tưởng tượng ra đây là một cái lễ hội truyền thống cho nên nó sẽ có các cái nghi thức rất là truyền thống. So With a lot of traditional rituals, such as the offering of water to village tutelary god and traditional snake dance. Okay, như vậy với này chúng ta có ritual và các cái nghi thức với các nghi thức truyền thống như là à, dâng nước cho thành hoàng làng hay là gì đấy à múa rắn cái điệu múa rắn ở đây bởi vì đây là cái nơi nổi tiếng với rắn. And who celebrated? À, như vậy ai là người đã tổ chức ra nó? Okay, so. Local people in lệ mật village đúng không? Như vậy đấy là những cái người địa phương ở cái làng lệ mật này. Như vậy cô vừa mới nốt lại một số các cái thông tin về cái lễ hội à, rắn ở làng lệ mật. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết thành một cái bài nhé. Now write a short paragraph about the festival you attended. Use the notes above. Ok như vậy chúng ta đã vừa mới có các cái ghi chú rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nó để viết. Và đây sẽ là bài mẫu của cô. Các bạn về nhà hãy tự viết một bài mẫu với cái lễ hội mà các bạn yêu thích nhé. One of the unique festivals in Vietnam is Lệ Mật Snake Village Festival, which is a tradi fest traditional festival happening every year from the 20th to 24th of March in the lunar calendar. À, như vậy, một trong những cái lễ hội đặc sắc nhất ở Việt Nam đấy là lễ hội làng sắn Lệ Mật. Và nó là một cái lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm từ ngày 20 cho đến ngày 24 tháng 3 âm lịch. It takes place in Lệ Mật Village, Việt Hưng Ward, Long Minh District, Hanoi, which is well known for snakes. À, nó được tổ chức tại làng Lệ Mật ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Và đây là một cái nơi rất là nổi tiếng với rắn. Local people there celebrate this festival to show their respect and worship the village tutelary god of the Huang family. Như vậy những người ở đây, ở địa phương ở đây thì tổ chức cái lễ hội này để gì đấy thể hiện cái lòng tôn kính của họ cũng như là thờ phụng cho thành hoàng làng của họ. Therefore, during the festival, the most important ritual is to offer water to the village tutelary god. Besides other activities like traditional snake dance are also interesting. Chính vì thế cho nên là cái nghi thức quan trọng nhất của cái lễ hội truyền thống này đấy là cái cái nghi thức dâng nước cho thành hoàng làng. Và ngoài ra thì một số các hoạt động khác như là hoạt động uh, múa rắn truyền thống cũng là một cái hoạt động rất là thú vị ở đây. Đấy như vậy, cô đã vừa có một cái đoạn tóm lược về cái lễ hội làng rắn lệ mật. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích lễ hội nào? Các bạn hãy viết một bài cho cô nhé. Okay, so that's the end of our writing part today. Goodbye and see you in the next videos.